Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem zagueiro que está chegando para reforçar o Vasco. Estamos falando de Zé Gabriel, 23 anos de idade, que estava jogando pelo Internacional e chega para ser mais um atleta cruzmaltino. No vídeo de hoje, o que vamos ver números do jogador na última temporada, funções que pode exercer dentro de campo, comparar com o elenco vascaíno, ver seu histórico na carreira e, claro, Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação do Vascão, mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp. Posso contar com a moral de vocês? Show de bola! Então, antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera... Na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom e acessando o site através do link. Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos. Podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Zé Gabriel na temporada 2021. Lembrando que o jogador tem 23 Anos de idade, 1,84m, jogou toda a temporada pelo Inter. Vamos lá. 22 jogos para o Zé Gabriel na temporada passada. 16 deles como titular. Dois gols marcados, nenhuma assistência. Dois passes para finalização. Ganhou 60% dos duelos defensivos, exatamente o número dentro da média, tá nem bom, nem ruim. Ganhou 56% das disputas de bola por cima, que para um zagueiro é um número que fica um pouco abaixo da média. Tá bom? Normalmente a gente cobra pelo menos 60%, assim como nos duelos defensivos. Recuperou a posse de bola em média 7,8 vezes a cada 90 minutos. Daqui a pouco a gente entende melhor esse, essa estatística. Desperdiçou a posse de bola em média 5,6 vezes a cada 90 minutos. Tomou três cartõezinhos amarelos. E não foi expulso nenhuma vez o Zé Gabriel na temporada 2021. Bem, galera, a gente olha. Esse quadrinho fica fácil perceber que o Zé Gabriel não teve uma boa temporada em 2021. Passou longe de ser um titular absoluto do Internacional. Apenas 22 partidas. Ao longo da temporada, nem sequer 20 jogos iniciando uma partida ao longo da temporada passada. Cometeu algumas falhas graves, gol contra, bisonho, contra o Fortaleza. Definitivamente ele não chega ao Vasco da Gama no melhor da sua forma técnica e física. Chegou a ser apelidado pela torcida internacional até de Zé Delivery. É um apelido não tão bom assim para o jogador, ainda mais para o jogador de defesa. Então dá para a gente entender um pouquinho que ele não chega assim de uma boa passagem recente pelo Internacional. Tá bom? A nível de função... Dentro de campo, zagueiro, volante, afinal de contas, por onde pode atuar o Zé Gabriel? Para você poder entender um pouquinho isso, eu chamo na tela para a gente ver. Mapa de movimentação, mapa de calor do jogador na temporada passada. A gente percebe, pessoal, que ele gosta de atuar mais pelo lado direito. Pode ser zagueiro, também pode ser volante. Tem muita gente chamando ele de volante barra zagueiro, né? Assim, ele jogou, eu diria que dos 22 jogos na temporada, jogou uns 18 né? como zagueiro. Alguns poucos fragmentos de partida, um joguinho ou outro, os últimos, por sinal, que ele jogou na temporada, foram como volante. Mas a posição de origem do Zé Gabriel, tanto em 2021 como em 2020, sempre foi na zaga. Então, a princípio, na minha opinião, é um zagueiro que gosta de atuar pelo lado direito, que também pode atuar como volante. A gente percebe que até quando joga na zaga, é um cara que gosta de sair bastante pro jogo. A gente percebe como até intermediário ofensivo, né, chega a ter uma certa ocupação do jogador. Então, a princípio, é um cara para jogar na zaga, também pode compor como volante. Beleza? Pra gente fechar... A temporada de 2021, vamos falar sobre o fundamento das recuperações na posse de bola. Afinal, aquele número que a gente viu ali em relação aos zagueiros do Vasco da Gama que jogaram na temporada passada, é um número bom ou é um número ruim? Chamo na tela pra gente ver. Comparador estatístico da FBTV, pessoal, selecionei o fundamento das recuperações na posse de bola do Zé Gabriel e estou comparando com quatro zagueiros que atuaram pelo Vasco da Gama na temporada passada. Escolhi os zagueiros porque a gente acabou de ver no mapinha agora, né? Eu falei pra vocês que ele tem atuado mais como zagueiro do que como volante. Vamos lá. 7,8. Pessoal, não é um número ruim, então é um número que está um pouquinho ali acima da média também, para o padrão do nosso futebol. Se a gente comparar com os zagueiros que atuaram pelo Vasco na temporada passada, ele ficaria ainda à frente do Castan, praticamente com empate técnico, ficaria à frente do Hernando e atrás do Ricardo Graça e do Miranda com um atenuante que o Zé Gabriel jogou Série A, jogou Libertadores, os jogadores do Vasco da Gama jogaram Série B na temporada passada. Então, a nível do que o Vasco, o torcedor vascaíno viu na temporada passada, o Zé Gabriel fica mais ou menos dentro de uma média Ok, em relação aos quatro zagueiros que a gente escolheu da temporada passada, tá bom? Beleza, temporada 2021, agora sim conseguimos entender um pouquinho de como foi a performance do atleta. Mas e na temporada passada? 
com a camisa da Internacional. Também disputou Série A do Brasileirão, também disputou Libertadores. Será que ele teve uma performance melhor, parecida? Pior, melhor? Como é que foi o desempenho do Zé Gabriel na temporada passada? Chamo na tela pra gente ver um pequeno histórico na carreira, pessoal. Temporada 2020 sendo comparada com a temporada passada. Temporada de 2021, os dois anos do início ao fim, com a camisa do Internacional. Vamos nessa. 36 jogos em 2020, 28 como titular. A gente percebe que ele teve um pouco mais de minutagem na temporada de 2020. Também não marcou nenhum golzinho. Ganhou 69% dos duelos defensivos. Aqui esse número bem legal, bem acima da média. 59% nas disputas de bola por cima. Mais uma vez, não teve um rendimento tão bom assim. Então, liga o sinal de alerta na bola por cima. Ele é um zagueiro de 1,84m. Não chega a ser um zagueiro muito grande para a posição. Então, vamos ficar atentos que a bola aérea do Zé Gabriel, por enquanto, não tem sido algo de outro mundo. Retomou a posse de bola em média 9,2 vezes a cada 90 minutos. Aqui ele teve um número legal, 9,2. E tomou quatro cartõezinhos amarelos, um cartão a mais do que tomou na temporada de 2021. Mas como ele jogou muito mais vezes em 2020, numa média de cartões por minuto, eu acho que foi até melhor do que na temporada de 2021. Então a gente percebe, pessoal, que em 2020 ele não era um titular absoluto, mas tinha um espaço razoável dentro do elenco colorado. E na temporada seguinte, temporada passada, ele perde muito espaço, tem uma queda na sua performance, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, a chegada de Zé Gabriel para reforçar o Vasco da Gama. Bem, pessoal, eu acho que o Zé Gabriel a gente acabou de ver agora pelo seu passado, tenho certeza que os torcedores do Inter vão deixar um feedback aqui nos comentários. Tecnicamente, pelo que ele apresentou especialmente em 2021, não me parece ser um bom reforço para o Vasco da Gama. Claro, um jogador muito jovem, 23 anos de idade, pode evoluir ainda, é um cara que estava num contexto ali que para ele, no Internacional, a coisa não ia mais andar... Eu acho que mudar os ares pode ser positivo para o jogador. Eu, Felipe, a princípio não faria essa contratação, mas ao mesmo tempo eu também entendo que ela vem praticamente de graça, né? Numa composição que você já ia perder o Bruno Gomes, de qualquer maneira, seja para o Internacional ou seja na Justiça, ele rompendo o contrato, você tenta barganhar alguma coisa, pegar os direitos econômicos do jogador, trazer uma peça a mais para o seu elenco numa posição que o Vasco da Gama estava procurando. Jogador, então não acho que é uma grande contratação, eu não faria essa aposta, mas também entendo que no contexto que ela vem não deve estar tá onerando muito os cofres do Vasco da Gama, dá pra você entender essa contratação. Mesmo assim, tecnicamente, pelo que ele apresentou em 2021, eu, Felipe, não faria essa contratação. Beleza? Dei minha opinião, falei pra caramba, quero saber de você. Torcedor vascaíno, se gostou dessa contratação, se você concorda, se você discorda da minha opinião. Torcedores do Inter, convido vocês a deixarem um feedback sobre o jogador nos comentários. Conheceu hoje o canal? Já conhecia? Deixou o like, se inscreveu, comenta aí também, que isso me ajuda demais. Beleza? Fechei a tampa. Do nosso scout, agora aquele momento com calma que se abre a descrição do vídeo, conhece as nossas redes sociais, plano de membros da FBTV, e claro, aproveita para se cadastrar na Bet Nacional, tem o nosso link, tem o nosso cupom, tudo isso na descrição, beleza? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado, e não esqueça de ativar o sininho que vem muito mais scout por aí. Valeu! Na Bet Nacional, pequenas profecias podem valer grandes retornos. Quase todos os dias tem apostador profetizando com menos de 10 e ganhando milhares de reais. Profetizou, ganhou, sacou via Pix com cotação sem igual. Vamos profetizar, jogador. Bet Nacional, aqui dá jogo.